っこいいリーゼントおおいいじゃねえか1個目だ三郎、うん、ってよなんで警官になったんだもうよくわかんねえ個人意が<笑>あの客船の時か、まあ、空か愚痴いつって言うんだけど記憶を失ってんだよ歪んでんだこれおおすげえなるほどあんたは自分の命が大事かい自分の命<笑>人質を解放しやがれ解放してくださいその人の家族も泣いてしまいますおはようございますおはようございます人質の中にいるぜ人質解放はどうすれば解放してくれるんだ天陽君はい私のする質問にちゃんと答えれたら、えー、条件なしなるほどミスをした場合3分間タック禁止どうだなるほどですね良いでしょう言ってやるけんでは30秒以内に兄貴のいいところを5つ言って兄貴が OK と言ったら1つクリアだいいんですかいきますよよーいくらでもあるからねかっこいいリーゼントおーいいじゃねえか1個目だうん1個目だかっこいい声まあいいだろうん2個目だ, 2個目だそして銀が1いい性格してます<笑>バカ野郎お前3個目だこの野郎なんで<笑> 4つ目4つ目だぞ次頼りになる先輩ですおーいやでもそれはいっぱいいるからちょっと違うかな違うんですかああ俺だけのやつが欲しいななるほどですねじゃあはいです<笑>何秒だよ<笑>諦めんなよけんなんだよ<笑>あれならもっといっぱいいくらでもあるけどないやもうちょっとエクサムサンフアタッキーしようかい禁止だ頼むぞケンやったかよでは人質を解放するうんありがとうよスタートだナイチ8号3分間アタック禁止おなるほどあいつやるなそういう感じね迷わせて二択をってことねやるなあいつまた学びを一つにしちまった俺たちのはロストっぽいなケインじゃあ本社に戻るぜサブローってよなんで警官になったんだサブローうん日和で働いてて、うん、一緒に働いてた人って一番仲良かった人と一緒にギャングに勧誘されて片方はギャングに行って,行って捕まえてやるってなって警察になったあもうそ友達を止めたくてってことかいうん熱いじゃねえか友達はどうなったの今えその友達を飲ませてあげようか抜けにいますえなんかむずいとこの立ち位置にな抜けにいます<笑>あいつあいつってギャングなのか？あいつギャングだよ。俺会ったことあるからわかんねえや。なんか配達員とかやってんだよあいつ。えあの緑の服をかぶってんすか？あーあーいつかはいはいはいはい。あいつギャングなんけあいつ。グッバイだよ。グッバイなんだ。初めてネマス捕まえた時は大号泣した。大号泣したか<笑>。それはどういう涙なんだ？嬉しくてか悔しくてか？締め手配になっててネマスが。ああああ。自習してくれって言ってもしないって言って、うんうんうん、じゃあ1対1で勝負だって言ったら、うんうん、言って分かったってなった瞬間に警官の人たちが「うん、タブローニュアスのアジト見つけたぞ」って言って全部包囲されてて、うん、ニュアスが<笑>時すでに遅しか<笑>そうでニュアスがなんか、うんうん、じゃあどこに行けばいいって言ったけどそっから出たらもう一瞬で捕まるから、うんまあ、そうだなそうだな、うん、いやもう1対1はできなくなったってって言って、なんでだって聞かれて、なんでかは言えないって言って。ああ、お前警官だな。<笑>それで事情話さねえのか。うん、話せら、話せない、話したかった。まあ、もう包囲されてるって、ちょっとね、言っちゃうと、相手がなんかしちゃうかもしれないもんな。うん、男じゃねえか。でも、なんとかそこから逃げ出して、逃げ出ますが。おやるの。あの、カニさんが、捕まえてきた。うん、あらだら。さすがにそんだけ包囲されちまったな。解放劇があったんだ。なるほどね。うん。で、ニマスもニマスで、なんか、警察だから言えないことがあるんだろうって言って、言わなくていいぞって言って電話切ったのに、悲しくって泣いちゃった。うん、ああ、切ない距離感だな。友達は友達だもんな。うん。なんで今日なんか聞いてんの、そんなに。あのー、前、えー、減らしぎって人いるじゃん。知ってるかいるね。次の兄貴の話聞いたときに、
、あの警察のみんなにも話聞いてみなって言われて確かにって思ったわけよギャングとしてのこと聞いてまったんだよどういう信念があるやつらか知りたかったからよ仕事として捕まえたくなかったんだよな俺もうなるほどな男としてぶつかりたかったのよ俺の信念とやつらの信念をぶつけてんのにあいつらのこと知る機会があまりにねえからよまあそれでバンダーマーとか話してくれたわけだがそれじゃ足りねえから聞いて回った時にまあちょっと警察のみんなの話も聞いてもいいんじゃないかと言われて目から鱗よ確かに俺はお前たちのことをまだまだ知らねえんじゃねえかと難しいやつ多いもんなこの街難しいこの街難しいやつ多いんだなんかでもよくわかんねえ個人意がおうやってきて<笑>あの客船の時か<笑>客船の時もなんかわちゃわちゃしたなあの時何があったんだろう目の前で見ある命は善悪関係なく救いたいってやつで<笑>そう俺のことをまずあの<笑>治療してくれたんだよおうおうおう客船内でなしかもおうおう客船内でな客船の上ではもうドンパチ起こってる中で中でももう 1, 1秒でも早く助けてやろうとそうそうそう,そう男じゃねえかよそいついやでもそれはさでも本当はダメなことじゃん俺手錠かけたんだよすぐあーまあでもそれは警官として正しいんじゃねえか本当は手錠外して今すぐお,お前らここにここにいりゃ治療していいぞって言ってやりたかったんだけど言ってやりてえやなあでもどっちが正解だったのか分かんなくなっちゃってうーん難しい問題だなまあだからやっぱ難しい選択だったな犯罪者を起こされてあおはようございますおはようおいペイン上司に判断を仰ぐのがいいんじゃねえかそういうことがあった時どうするべきか,かそうなんだよいやその客船やってるときにはいはいはいなるほどむずいっすねだから一応無線で上司に手錠かけますかって確認取ってかけたんだけどうんうんうんうん解放してやってもよかったのかなってその個人技の方ってなんか知ってる人ですかまあ空かグチイツって言うんだけど最近この町に来たやつで記憶を失ってんだよそうなんだ記憶がないんだけどでも自分は個人位だっていうのがそのスマホの情報とかいろいろ見ると分かって個人位として活動してるっぽいんだけど善悪の区別がついてないってわけではないんですよね悪いやつもいいやつも全員おあの治療するっていうスタンス悪いやついいやつは分かってるってことねそうただ命を助けたいだけってことはそう命を目の前にある命を助けたいってうんうん個人的な意見なんですけど、うん、個人技である時点で別に僕は打ったり手錠かけてもいいんじゃないかなと思ってて普通に医療行為やりたいんだったら普通にその救急隊に体験にでも行けばいいと僕は思うんですけどそれじゃないっていうのは何かしら理由があるはずですし、うんうんうん、まあそのプロファイルが歪んでてうんうんうんうんうんどういうことですかあの空かグチーツのプロファイルがだいぶ歪んでるんだどういうことさどういう感じで書くのグチでひらがなで調べればグチ,グチで出る見てみるとあ本当だかそう歪んでるんだ,よなんだこれおーすげーなるほど怖っで自分の自分の職業も自分が何者かも最初わかんなくてプロファイルを見て名前がやっとわかったぐらいのレベルだったんだけど,ど最初は、うん、これ家族構成みたいなうんうん、これ多分友人か恋人の誰々健康状態に問題ありとか書いてあるんで書いてるないろいろいろいろ考えてみたんだけど過去に救いたかった人を救えなかった救急隊を恨んでるし、うんうん、そういうのがあるからもう目の前にある時は自分で救ってあげたいっていうなんか衝動に駆られてんじゃねえのかなって思ってトラウマがあるって俺はこいつ嫌いじゃねえぞいいやつやん記憶がねえんだからでも意思、うんうん、みたいなのが残っててそれでやってんのかなとは思ってなんかそこしかもうねえのかもなそいつ本人にとってはその衝動しかまあでもやっぱりよああのペインの判断は正しかったと俺は思うぜ難しいな、うん、カオロもペインさんの判断は正しかったと思う、まあ、さらにじゃないですからねさらに言うとよいいと思いますよ主義の兄貴が言ってた考え方があって俺が結構好きな考え方なんだけどよ俺たちこの国に来てからよなまれ頭に3発4発食らってもなんだかんだ生き返ってんじゃねえかそうだねうんでシギナニキってのは本当の人の死を見たことがあるらしいんでこの国における死だシギナニキが言ってたのはこの国で本当に死んだものってのはもう死体も残んねえらしいんだでシギナニキは言ってた生きる気力がある限りは救急隊とか個人の人が助けてくれるけど生きる気力がなくなって死んでしまうといた痕跡すらなくなっちまうらしいこの国はどうやらまあ、ちょっとこの目で見てねえからにわかには信じがてんだが事実頭に茶化はじかれてもなんだかんだ俺はまだ今も生きてる
そうなんだよねそう,そう思った時にまあグチーツの野郎はこの国のそういう異質な部分っていうのを知らねえだろうし、うん、そうなんだよ認識が違うんだよあいつこれがそうそうだからもうあいつは目の前の命を1秒でも早く救わねえと失ってしまう,うと思っているこの国はちょっとおかしいんだよどっかここはおかしいよでも俺も思ってる、うん、銃で撃たれて死ななくて、うん、治療してもらったらすぐ全開で発、うん、バズでも5分で取れてってそうだよ何かおかしいってのは分かってんだけど、ね、もう当たり前になっちまってることだけど日本にいた俺からすると変なことばっかりだでもあえて触れずに来たんだけどよま,まあこの国で生きる上でその異質さはやっぱ当然になっていくけどもう来たばっかのやつには分かんねえだろうからそうやって伝えていくしかねえだろうなあ少しずつあいつに伝えていくことにするよああそうだなありがとう兄貴ああお前新しいことしたよくやったぞありがとうわさをすればじゃねえかうわさをすればですねこれも何かの縁かもしれねえ行ってみるか行ってみるか手荷物検査は一応しましたよ何か持ってましたあの、花、持ってましたハッピーフラワーですねで、どうしたのああ、処方薬を作るためにで、それ悪いことだよって今教えたんですけど悪いこととは思わないらしいです何をもって悪いとするかですから何を法律の観点で言えば多分悪になるんでしょうね誰に処方するつもりだったんですかそれはまあ、患者さんに患者さんっていうと<笑>はい何にハッピーパウダーハッピーパウダーって飲むだけで体の再生がすごく促進されるんですよ、はい、それを、まあ、強制的にやってるってことですよね薬でまあ一応あのなんていうんですかね処方する感じですよまあちょっと視界は歪みますけど一瞬ですから天秤にかけたらこれは処方するべきだと自分は思ってるんでなるほどねなるほど、はい、まあ,あの、まあ、話は処でしますか本当に悪いと思ってるんですよ、まあ、逃げもかくれもしませんよ悪いことしませんから悪いことなんだよあれ、はい、強制瞑想か。ボロ銀河一兄貴ってもんだ。よろしくね。あ,あ、よろしくお願いします。あんたは医者なのかい。まあ、そうですね。フリーの医者ですよ。フリーの医者か。救急隊には入らないのかい。はい、救急隊。たくさんの命救えんじゃないか。そうですかね。この町の救急隊。なんか。なんか気に入られたことあるのか。警察と救急隊の連携が取れてるって救急隊から伺ったんですけど。ただ、自分が実際。現場に呼ばれて向かった時、うん、いつも救急隊より先にいるんですよそれがやっぱ妙でしてなるほどそこが気になるんだな、はい、そうですねなぜもっと早く助けに行かないのか連携が取れてるからこそだろうな俺が思うにだけどあ,あんたは自分の命が大事かい自分の命あ,あ,あんまり考えてなかったですねいや俺もそうなんで俺もあんたの立場だったらそう思うと思うんだけどよ俺ら警察の立場だと、はい警察以外の人間の命っていうのは巻き込んじゃいけねえもんなんだよ警察以外の命はああそうだそうなるとあんたは自分の身だけ考えて入っていけいいけど俺たちは救急隊に入らせちゃいけねえ状況を作っちまうんだはあなるほどそう警官が今入ってこないでくれと救急隊がもしやられることだったら俺たちはもうどのつを避けて強いと続けていいか分かんねえからよ一般の方を巻き込まねえように俺たちは救急隊と連携を取り今は来ねえでくれと念を押してるわけだ救急隊も周りでずっと待ってくれてんだよ分かってきましたあ、本当かこの世界の認識分かってきた、はい、救急隊の命が大事ですからそうだな、ちょっと捨て身になって助けてくれと俺たちは絶対に言えねえからよだから捨て身になって助けますよ、自分がはい、任せてくださいそういうことですよねいや、うちちょっと違うぞまあ、ちょっと違うけど、はい、いっぺんに多分理解したりとかってできないと思うからお,お前は今後多分こう事件が起こるたびこうやってやってくるだろ命を救いたいからそのたびに俺は警察としてお前のことを止めるしその時にまたもう一回何回でもこういう認識だよっちはっていうグチイツの認識も一回話し合ってちょっとずつすり合わせできたらなと俺は思ってるそうですね俺も正直だから手錠外してあそこにいるやつは助けてくれって言おうとも思ったけどはいそれは警察としてできないことだからこの状況なら助けたいですけどねそうなんだよなこの世界が異質なんだよな、はい、この街がまあ世界がというかまあ皆さんがちょっと命に無頓着すぎるというか分かってるよ<笑>なんか気づかされた部分もあるんだ、はい、うちいつのその行動に、まあ、命って尊いものだし、はい、倒れてるのは助けるべきなんだろうけどな
あそうですからねしいところだよなちょっと後ろで今命が戻らなくなりそうなんで直してもいいですかえちょっと待ってこれは直してほしいすまない直してほしい最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いしますコメントも